हमारा अगला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमको ये बताता है कि गैस के पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसका बेसिक कॉज उनका मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का मोशन है काइनेटिक मीन्स चलना गैस के मॉलिक्यूल्स गैस के आइटम मूव करते हैं मूव करते हैं इसलिए उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ये प्रॉपर्टीज हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एनर्जी ये सब चीजें किस लिए हैं उनके पास क्योंकि वो मूव कर रहे हैं ये अपनी तरह का एक अलग लाइन ऑफ थिंकिंग है और ये जो लाइन ऑफ थिंकिंग बनी ये काइनेटिक थ्योरी से बनी ये है काइनेटिक थ्योरी ठीक है सो काइनेटिक थ्योरी टेल्स अस दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस इज ड्यू टू मोशन इन द गैस पार्टिकल्स अब गैस पार्टिकल्स के कारण प्रेशर कितना हो सकता है बाकी टेम्परेचर कितना हो सकता है कैसे हो सकता है इसको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे पहले हम ये समझ लें कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स कैसे बिहेव करते हैं कैसे होते हैं तो आंसर है कि उनके पास हमेशा बहुत तरह के मोशन होते हैं सिर्फ एक तरह का नहीं बहुत तरह के मोशन हो सकते हैं जैसे वो सब जिस जगह पर हैं उस लोकेशन पर यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन अपनी जगह पर करते रहेंगे दूसरा ये जो ऑसिलेट ऐसा कर रहा है फास्ट ये ऑसिलेट करते करते ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में चल सकता है ऐसे चलते रहते इस तरह से दूर दूर तक ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और इनर्शिया के नियम से चलते ही जाएंगे जब तक किसी चीज से टकरा नहीं जाएंगे ये वाला क्वेश्चन भी उनके पास होता है उसके बाद दो एटम से कोई मॉलिक्यूल बना है तीन एटम से बना है तो वो बड़ा हो जाता है अगर वो ऐसा हो गया तो एक मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ आइटम है जैसे एन एच थ्री चार आइटम है चार आइटम है उसके पास वो हम क्या देखते हैं कि ऐसा हो रहा है <coughs> फिर से ये क्या क्या कर रहा है ऐसे कर रहा है ऐसा भी हो रहा है ऐसा भी जा रहा है तो इसके पास ऑसिलेटरी मोशन भी है रोटेशनल मोशन भी है लीनियर मोशन भी ठीक है इस तरह से बहुत सारे मोशन किसी भी एक सेट ऑफ एटम्स या एक मॉलिक्यूल के पास हो सकते हैं इन्हीं मोशन के कारण ही उसके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं और ये ऐसे वाइब्रेट करते हुए हमारे हाथ को ऐसा हिट करती है देन वी हैड सर्टन एक्सपीरियंस ये जो एक्सपीरियंस है इसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर इसी तरह से इतनी दूर से एक एटम चलते हुए आता है और सामने एक दीवार है जिस बर्तन में हमने उसको रखा है जिस बैलून में हमने उसको रखा है ऐसा चलता आएगा और इसको ऐसा धक्का मारेगा जब ये इसको ऐसा पुश करेगा ये तो ये उस पर प्रेशर लगा तो प्रेशर का रीजन क्या है कि इसके पास वेलोसिटी है इसके पास मोशन तो प्रेशर का रीजन भी एक तरह का मोशन टेम्परेचर का रीजन भी एक तरह का मोशन वॉल्यूम जिसको जितना चाहिए जितना वो मूव करता है उतना वॉल्यूम अपने चारों तरफ रखता है वॉल्यूम भी उसका फीचर है इस तरह से ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सबके पीछे बेसिकली क्या होता है मोशन और यही चीज हमने इसमें पढ़नी है कैनेटिक थ्योरी में तो हम डायरेक्ट इसमें इस पर आते हैं कि कैनेटिक थ्योरी के क्या क्या प्रिंसिपल हमने माने और उनके बेसिस पर प्रेशर कितना होना चाहिए और हम मेन वेलोसिटी किसे कहेंगे इसके लिए थोड़े से टर्म्स मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं जैसे हाँ एक टर्म है मेन फ्री पाथ मेन फ्री पाथ का क्या मतलब है अभी जैसे मैंने आपको बताया एक एटम ऐसा जाता है चलता ही चला जाता है जब तक किसी दूसरे एटम से टकराता नहीं यहाँ पर उसको एक दूसरा एटम मिला उससे टकराया टकरा कर ये ऐसा चला गया यहाँ तीसरे एटम से टकराया ऐसा आ गया फिर यहाँ चौथे एटम से टकराया ऐसा चला गया तो 
ये जो दूसरे एटम से टकराता है टकराकर रिफ्लेक्ट होता है इसको हम बोला करेंगे कोलिजन और ये शब्द आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कोलिजन कोलिजन कितनी तरह के होते हैं इलेस्टिक और इन इलेस्टिक बेसिकली तो हमको ये मानना जरूरी है कि एटम के कोलिजन इलेस्टिक है या इन इलेस्टिक है ताकि हम उसके लॉज इसमें लगा सके तो हमने ये माना कि इसके कोलिजन इलेस्टिक कोलिजन और भी हमने छह सात चीजें मानी ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो सके उसको हम कहते हैं थ्योरी एनीवे ये जो दो कोलिजन होते हैं इस कोलिजन के बीच में जिस रास्ते में कोई कोलिजन नहीं हो रहा दिस इज नोन एज फ्री पाथ फ्री पाथ फ्री पाथ इज पाथ ऑफ एन एटम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक ओके okay. ये फ्री पाथ हुआ अब किसी भी बर्तन में हमने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए आप सोच सकते हैं इतना बड़ा बर्तन है उसमें एक हजार मॉलिक्यूल्स हैं दूसरा सैंपल है वही बर्तन है लेकिन उसमें दस हजार मॉलिक्यूल हैं तो जिसमें टेन थाउजेंड मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल आपस में नजदीक नजदीक होंगे जब उनको चलने ये भी चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं और जब चलेंगे टकराएंगे एक से दूसरा टकराएगा अब आप एक चीज मुझे बताएंगे फ्री पाथ किसमें ज्यादा लंबा होगा वन थाउजेंड वाले में कि टेन थाउजेंड वाले में वन थाउजेंड वाले में क्योंकि एक दूसरे से टकराने के चांसेस कम है इसका मतलब है कि फ्री पाथ डेंसिटी पर डिपेंड करता है राइट दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करता है उसी वन थाउजेंड वाले को जब हम गर्म कर देते हैं तो सभी ज्यादा हिलने जुलने लगते टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं एनीवे फ्री पाथ मतलब इन दोनों के बीच का रास्ता अब हमने क्या किया यहाँ टकराया ये रास्ता इतना लंबा है पर यहाँ से यहाँ टकराया ज्यादा लंबा है ये बहुत लंबा है इससे जब टकरा कर आता है तो यही टकरा जाता है ये छोटा हो जाता है तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये सौ जगह पर टकराता है सबकी हमने लेंथ ले ली सबको ऐड किया हंड्रेड से डिवाइड कर दिया तो वो जो फ्री पाथ निकलेगा उसके सामने क्या शब्द लग जाएगा मीन फ्री पाथ अब थाउजेंड मॉलिक्यूल वाली गैस और टेन थाउजेंड वाली गैस दोनों का मीन फ्री पाथ अलग अलग होगा थाउजेंड वाली का मीन फ्री पाथ लंबा और 10,000 वाली का मीन फ्री पाथ छोटा होगा क्योंकि वो जल्दी टकराएगा तो फ्री पाथ एक एटम के लिए यूज करते हैं पर गैस के एक कंटेंट के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे मीन फ्री पाथ राइट मीन फ्री पाथ से हमको उसको डेंसिटी का आइडिया मिलता है एक्टिविटी लेवल का आइडिया मिलता है ओके तो कोलिजन आप समझ गए और मेन फ्री पाथ ये चीज आप समझ गए आप देखिए पॉस्टरेट ऑफ थ्योरी पॉस्टुलेट्स मतलब हम कुछ चीजों को मान लेते हैं बिना प्रूफ के ओके जैसे एटम की मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है ये हमने देखी नहीं देख भी नहीं पाते हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे नेचर में सबसे नेचुरल शेप क्या होती है स्फीयर क्योंकि हम एक पानी की ड्रॉप को फ्री छोड़ देते हैं तो वो अपने आप क्या बनना पसंद करती है स्फीयर बनना पसंद करती है इसलिए हम ये मान लेते हैं कि सबसे नेचुरल शेप स्फीयर होती है तो हम ये भी मान लेते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल इनकी शेप क्या होती है स्फीयर देख लीजिए द शेप ऑफ द एटम्स एंड स्फीयर इज टेकन एज गैस are in the are in the state of are 
in the state of continuous motion or in the state of continuous motion. The velocity, the velocity of this motion, you see me, the velocity of this motion may be at random, may be at random. That means its magnitude or direction dono kuch bhi ho sakte hai. Right? Achha. The average distance between our next point. The average distance between molecules is 10 times or larger 10 times or larger than than its own size than its own size of 2 angstrom of 2 angstrom इसका ये मतलब है मॉलिक्यूल का अपना साइज कितना होता है ये दिस इज ऑलमोस्ट टू एंगस्ट्रॉम यहां एक दूसरा मॉलिक्यूल है ये इससे काफी दूर है कितना दूर है मोर देन 10 टाइम्स यानी 20 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा दूर होता है तो कोई 30 होगा कोई 25 होगा कोई 15 भी हो सकता है पर एवरेज मोर देन 10 टाइम्स यानी यहां से यहां तक most of the space kaisa hai? Khali. Lik lije. Therefore, most of the space, most of the space in a gas is empty. Is empty. The molecules next, the molecules move in a straight line. Molecules move in a straight line and due to large distance, due to large distance, the force of interaction the force of interaction due to any field is negligible. Due to any field is negligible. This is a very big thing. 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 जब अर्थ ऐसे जाती है तो सन इसको अट्रैक्ट करता है ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आए पर सन इसको अट्रैक्ट करेगा किस फोर्स से ग्रेविटेशन और उसके कारण इसका रास्ता ऐसे बदल गया ऐसे घूमने लगी इज इट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन नो इट डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज़ देयर इज ए फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्यों ऐसा हो गया क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस इतना कम है सन और अर्थ का कि सन अर्थ पर फोर्स लगा लेता है बहुत दूर कोई चीज होती कोई दूसरा स्टार है उस पर सन फोर्स नहीं लगा पाता क्यों उसका डिस्टेंस ज्यादा है ये वाला ऑब्जेक्शन हमारे काइनेटिक थ्योरी में मत आए इसलिए शुरू से ही हमने क्या मान लिया कि उनके बीच के डिस्टेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल ऐसा स्ट्रेट लाइन में चलता है तो दूसरा मॉलिक्यूल इसको ग्रेविटेशन के फोर्स से खींचता नहीं तो वो कैसा चलता जाएगा तो स्ट्रेट लाइन चलने पर अब आप ऑब्जेक्शन नहीं करें ठीक है एक क्लास में दो लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो इस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि वो अट्रैक्शन क्यों होता है तो नेक्स्ट
द ओनली इंटरेक्शन उसी में लिख लीजिए द ओनली इंटरेक्शन इज कोलिजन ओनली इंटरेक्शन इज कोलिजन नेक्स्ट पॉइंट लिखे द कोलिजन आर द कोलिजन आर totally elastic the collisions are totally elastic iska ye matlab hai ki agar ek molecule dusre se v velocity se takrayega to wapis bhi kitni velocity se jayega v se there will be no loss aisa kis mein hota hai purely elastic collision ठीक है तो जब ऐसा होगा तो आप ये एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे कि एक बॉल टकराता है और वापस उठता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है बिकॉज दैट इज इन इलेस्टिक तो मॉलिक्यूल के लिए हमने मान क्या लिया इलेस्टिक पोल्यूशन तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती हैं सो दे आर वेरी स्मॉल सॉलिड देयर फोर वेन दे स्ट्राइक द पोल्यूशन इज इलेक्ट्रिक ये हमने मान लिया ओके okay. हम ये भी मान लेते हैं कि इनके बीच के गैस के गैप इतने ज्यादा हैं कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा इतना इसमें गुंजाइश होती है जैसे इतना बड़ा हमने हाथ फैलाया हुआ है इसको हम छोटा करेंगे तो ये वॉल्यूम छोटा होते जा रहा है छोटा होते होते इतना हो गया इससे और छोटा नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दी पार्टिकल्स आ गए इसी तरह से जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो गैस को कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम कम होते जाता है कम होते होते कितना आ जाएगा जितना उसका एक्चुअल वॉल्यूम एंड दैट वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ठीक है ओके okay, इसके बारे में लिख लीजिए एक मिनट वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन एज वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन एज टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कवर्ड बाय कवर्ड बाय इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग वैकेंट स्पेस बिटवीन दैम इंक्लूडिंग वैकेंट स्पेस बिटवीन दैम जैसे अगर हमारे पास गैस के आठ मॉलिक्यूल हैं और इस कमरे के आठ कोने में एक एक मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल इतना इतना सा मॉलिक्यूल इतना इतना सा है अगर हम पूछेंगे इस गैस का वॉल्यूम बताइए तो उस गैस का वॉल्यूम हम कितना कोट करेंगे जितना इस कमरे का वॉल्यूम जबकि हमको मालूम है कि गैस का एक मॉलिक्यूल मान लो एक सीसी का है तो आठ मॉलिक्यूल कितना हुआ आठ सीसी पर कमरे का वॉल्यूम है आठ हजार सीसी पर चूंकि वो ऐसे कोने कोने में है तो हम क्या बोलेंगे आठ हजार सीसी को गैस ने कवर किया हुआ है तो इस गैस का वॉल्यूम कितना आठ हजार इससे हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर हम उनको नजदीक लाएंगे प्रेशर दे तो वो आठो नजदीक आते जाएंगे जब वो नजदीक आएंगे तो क्या चीज कम हो रही है वॉल्यूम वॉल्यूम कम हो रहा है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं हम क्या बोलेंगे हम प्रेशर लगा रहे हैं प्रेशर लगाते हैं वॉल्यूम कम होते जाएगा क्यों कम होते जाएगा अब ये बताइए अगर ये सॉलिड होके सब ऐसा मिले हुए होते तो आप प्रेशर लगा लो वॉल्यूम कम होगा क्या नहीं, नहीं होगा ये उसकी लिमिट है तो शुरू में प्रेशर लगाने से वॉल्यूम क्यों कम होता है गैस का क्योंकि उसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते और मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम बहुत कम होता है एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन दी कंप्रेस ए गैस द वॉल्यूम डिक्रीज ठीक है तो इसलिए हमने इसको एक पॉस्टुलेट बना लिया सो पॉस्टुलेट मीन्स ये सब चीजें हमने मान ली विदाउट एनी प्रूफ ओके अब इसके बेसिस पर हम लोग आगे अपने डेरिवेशन करेंगे तो पहला डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे दैट इज द प्रेशर ऑफ ए गैस तो नेक्स्ट लिखे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन 
for for pressure of gas for derivation for pressure of gas derivation of expression for pressure of gas on the basis of on the basis of kinetic theory kinetic theory of gases इसकी हमने एक कैलकुलेशन करनी है इस कैलकुलेशन के पीछे पहले कैलकुलेशन का प्रिंसिपल समझिए हम क्या निकालना चाहते हैं प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अगर मुझे इस वॉल का एरिया मालूम हो और इस पर वॉल पर लगने वाला टोटल फोर्स मालूम हो तो इसका प्रेशर कितना हो गया फोर्स अपॉन एरिया सिंपल तो मुझे क्या चाहिए फोर्स और एरिया फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी चीज का मोमेंटम पहले एम वन वी वन है बाद में एम टू वी टू हो गया थोड़ा टाइम उसमें लग गया टी जैसे हमने ब्रेक लगाया तो एम वन वी वन से वो क्या हो गया एम भले वही रहे एम वी वन से एम वी टू हो गया दैट इज चेंज इन मोमेंटम टाइम टी लगा तो उससे हमने डिवाइड कर दिया एम वी टू माइनस एम वी वन डिवाइडेड बाई टाइम ये क्या मिल गया फोर्स ये हमारे पास फोर्स निकालने का तरीका है किसको हमने इन्वॉल्व कर लिया वेलोसिटी तो वेलोसिटी से फोर्स कैसे निकाला जाता है मैं आपको प्रोसेस याद करा रहा हूं वेलोसिटी से फोर्स कैसे निकाला जाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या चीज है ये इसी का दूसरा नाम क्या है एक्सिलेशन मास से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन गया एरिया से डिवाइड कर दो बन गया ठीक है अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने एक चीज पढ़ी है गैस का मॉलिक्यूल चलता है ये मान लिया अगर वो ऐसे चल रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से जाके उसने बॉल को हिट किया ये हिट कैसा है कोलिजन कैसा है इलेस्टिक तो उसी वेलोसिटी से वो वापस भी आएगा एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट डिफरेंस इन वेलॉसिटी अगर ऐसा गया टैंक की वेलॉसिटी से टकराया वापिस किस वेलॉसिटी से आएगा टेन वट इज देंज इन वेलॉसिटी ट्वेंटी ओके टेन माइनस माइनस ट्वेंटी तो चेंज इन वेलॉसिटी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई जो भी उसको टाइम लगा तो क्या बन जाएगा फोर्स फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे फ्रेश बस ये तरीका है इसका एक्सप्रेशन निकालने का अब इसी तरीके को बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हम लोग कैसे इसके लिए कर सकते ठीक है तो उसको लिखना शुरू करते हैं नोट करिए इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस लेट देयर बी लेट देयर बी एन मॉलिक्यूल्स लेट देयर बी एन मॉलिक्यूल्स ऑफ मास एंड ईच ओके okay. ये एक कंटेनर में है इस कंटेनर में हम और गैस नहीं डालेंगे अगर और गैस नहीं डालेंगे दूसरी गैस भी नहीं डालेंगे गैस यही रहेगी मॉलिक्यूल्स नंबर भी यही रहेंगे तो ये दोनों क्या हो गए कॉन्स्टेंट ठीक है ओके okay. हमारी कैनेडिक थ्योरी कहती है कि ये मूव कर रहे हैं लगातार मूव कर रहे हैं सो देर इज ए कंटेनर एट एनी टाइम ये एक मॉलिक्यूल है एंड इट इज मूविंग विन एनी डायरेक्शन रैंडम डायरेक्शन विथ एनी वेलोसिटी वी वन ठीक है वी वन वेलोसिटी से ये इस तरफ जा रहा है अब इसका मास कितना है एम ऐसे कितने मॉलिक्यूल है एम हमने एक पकड़ा किसी भी एक लोकेशन पर ओके 
ये जब इधर विवत वेलोसिटी से जा रहा है तो हम एक काम करते हैं अपना नॉलेज यूज करके हम ये मानते हैं कि हर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं हर वेक्टर के बनाए जा सकते हैं तो हम इसके भी ना तीन वेक्टर बनाते हैं वी एक्स वी वाई एंड वी जेड ओके दिस इज कंटेनर इसके हमने तीन कॉम्पोनेंट बना लिए दिस इज वी एक्स दिस इज वी वाई एंड दिस इज वी जेड क्यों ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि ये वाली वॉल जो है इस वॉल का प्लेन है वाई जेड ये क्या होता है वाई किधर है ऊपर जेड किधर है अंदर तो देखिए दीवार कैसी है ऊपर और अंदर प्लेन कौन सा है इसका वाई जेड इसको कौन सा मॉलिक्यूल ऐसे जाके हिट करेगा जो किस डायरेक्शन में चल रहा है एक्स डायरेक्शन किसमें चल रहा है एक्स डायरेक्शन उसी तरह से ऊपर वाली बॉल को कौन हिट करेगा जो वाई डायरेक्शन में चल रहा है वो ऊपर और नीचे को हिट करेगा ठीक है और सामने और पीछे वाली को जेड वाला परपेंडिकुलर हिट करेगा तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए जो वेलोसिटी ऐसे थी उसको हमने किसमें डिवाइड कर लिया वी एक्स वी वाई और वी जेड ताकि वो तीनों प्लेन के परपेंडिकुलर बन जाए ओके तो ये वी एक्स वी वाई वी जेड और हमारा रिलेशन क्या कहता है वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड इज इक्वल टू वेक्टर वी ठीक है अगर क्वांटिटी आप निकालना चाहेंगे तो ये क्वांटिटी कैसे बनेगी द मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर ओके ये है v ये मैग्नीट्यूड इक्वेशन और ये फैक्टर इक्वेशन ओके ये आ गया ये सारा तक समझ में आ गया अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल वी एक्स वेलोसिटी से जाकर वाई जेड प्लेन को नॉर्मल हिट करता है अगर हिट करेगा देर विल बी ए रेस्टिक कोलिजन और ये वापस लौटेगा किस वेलोसिटी से तो आंसर है वी एक्स वेलोसिटी से ही वापस लौटेगा सो एट वाई जेड प्लेन एट वाई जेड प्लेन द मॉलिक्यूल स्ट्राइक मॉलिक्यूल स्ट्राइक विथ वेलॉसिटी वी कौन सी वेलॉसिटी वी का कौन सा कॉम्पोनेंट एक्स रिफ्लेक्ट बैक चूंकि ये नॉर्मल है इसलिए इधर उधर नहीं जाएगा उसी डायरेक्शन में वापस आएगा और किस वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट बैक विथ वेलोसिटी माइनस वी एक्स अगर वी एक्स से हिट करता है तो वापस किससे आएगा माइनस वी एक्स उल्टी डायरेक्शन देन चेंज इन वेलोसिटी टू वी एक्स चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम टू इंटू एम इंटू वी एक्स यह आ गया चेंज इन मोमेंटम ये बात समझ में आई अच्छा ये इसका चेंज इन मोमेंटम है तो फोर्स कितना लगाएगा ये हमको फोर्स के लिए क्या चाहिए टाइम अच्छा टाइम के लिए जरा सुनिए ये वाला जो हमने क्यूब लिया है इस क्यूब का एक साइड है ए मॉलिक्यूल एम ईच यहां पर लिख लेते हैं फिर इन ए क्यूब ऑफ साइड ए ये हमने शुरू से मान लिया ताकि हमको कन्वीनियंट हो कैलकुलेशन ओके अब 
टू एम बी एक्स इसने जाके इसको हिट किया अब थोड़ा ध्यान से सुनिए ये जब इसको हिट करेगा वापस आएगा इलेक्ट्रिक पोल्यूशन है कहां तक वापस आएगा हमने माना कि इसको हिट करके इस दीवार तक वापस आएगा आकर फिर इसको हिट करेगा फिर वापस जाएगा फिर इसको हिट करके फिर वापस आएगा फिर इसको हिट करेगा फिर इस वापस जाएगा तो जब ये इसको हिट करता है ऐसा जाके दोबारा आके फिर इसको हिट करता है फिर जाके फिर आकर हिट करता है तो कितनी दूर चलकर आता है सोचो सोचो ऐसे हिट किया फिर गया आया फिर हिट किया कितनी दूर चला हाँ ठीक बोल रहा हूं कितना ए गया और ए आया कितना चला टू ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टू ए और इसकी स्पीड क्या है वी एक्स तो कितने टाइम बाद आया होगा ये टाइम निकाल लिया कितनी देर बाद हिट करता है टू ए डिवाइडेड बाय वी एक्स दिस इज दाइम पीरियड देखिए फोर्स कैसे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ये टाइम हमको यहां से मिलेगा तो इसको हम नोट कर लेते हैं टाइम आफ्टर विच इट स्ट्राइक अगेन इज टू ए डिवाइडेड बाय बी एक्स क्यों यहां से ये ऐसे जाता है यहां से टकराया टकरा कर ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर इसको हिट किया तो ऐसे गया और आया ए और ए टू ए चला इसकी वेलोसिटी है वी एक्स तो टाइम कितना लगा होगा ठीक और उस टी टाइम को हमने कैलकुलेट कर लिया हर उस टी टाइम में ये आकर मोमेंट का चेंज कितना करता है एम वी एक्स ये टू वी एक्स चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम कितना है टू एम वी एक्स टू एम वी एक्स हर बार चेंज होता है कितनी देर में टू ए अपॉन वी एक्स देर में इतना मोमेंटम चेंज होता है अब आप फोर्स निकाल सकते देर therefore force on the ball force on the ball is equal to rate of change of momentum that is 2 m v x upon 2 a upon v x this is equal to 2 to cancel m v x square upon ये आपने क्या निकाल लिया फोर्स बाय वन मॉलिक्यूल व्हेन इट स्ट्राइक्स ए बॉल और ऐसे कितने मॉलिक्यूल है एन मॉलिक्यूल है तो टोटल फोर्स कितना हो गया एन से मल्टीप्लाई कर देते में तो यहां हमने लगा दिया x. This force is in x direction. ठीक है? अगर ये फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं सभी मॉलिक्यूल्स के कारण उनके हिट के कारण इस पर प्रेशर कितना हो जाएगा तो प्रेशर कैसे निकालते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया वाई जेड प्लेन का एरिया बताइए इसक्यूज क्योंकि सब साइड हमने पहले ही ए ले ली है तो सामने का एरिया कितना है ए स्क्वायर ये जाके हिट करता है सो देर फोर प्रेशर पी एक्स इज इक्वल टू एरिया से डिवाइड कर दीजिए ए स्क्वायर से कितना हो जाएगा एम एन वी एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यू ये ये क्या निकाला हमने प्रेशर ऑन द बॉल अच्छा यहां पर फिर 
आपकी मदद के लिए एक साहब आते हैं और उन्होंने रूल बनाया कि किसी भी कंटेनर के अंदर हर डायरेक्शन में प्रेशर एक समान होता है कौन किसका लॉ है That pressure in all the direction is same. तो अगर हमने x की calculation कर ली, तो वही calculation किसमें चलेगी? और वही किसमें चलेगी? Sir, क्योंकि सब तरफ pressure एक समान होता है, right? तो इसके बाद हम लिखते हैं according to Pascal. According to Pascal's law, P Z is equal to P Y is equal to P X is equal to. और इसकी हमने कैलकुलेशन करके रखी M N या N M into V X square upon A Q. ठीक है? अच्छा। अब ये प्रेशर थोड़ा सा मैथमेटिकल जगलरी देखिए ये जो प्रेशर है ये भले एक्स डायरेक्शन में हो भले वाई डायरेक्शन में हो भले जेड डायरेक्शन में हो यही उस कंटेनर का प्रेशर कहलाता है पी तो पी और पी एक्स क्या इन दोनों में डिफरेंस है नो no. क्योंकि प्रेशर ही भले एक्स मिले भले वाई मिले भले जेड मिले तो अब हमको एक चीज ये पता लगी कि पी इज इक्वल टू पी एक्स पी इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी सेट ये बात समझ में आए और देखिए दिस इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी सेट डिवाइडेड बाय थ्री ये भी वही होगा ओके okay. ये वाली जो चीज हमने लिखी प्रेशर इज इक्वल टू दिस इनकी हम वैल्यू रख लेते और P इज इक्वल टू पी एक्स पी एक्स हमने ये निकाला एन एम वी एक्स स्क्वेर अपॉन ए क्यूब इसमें x कहा रिफ्लेक्ट हो रहा है V के साथ तो पी एक्स को क्या लिखेंगे एन एम अपॉन ए क्यूब और यहां पर वी एक्स का स्क्वेर पी वाई के लिए क्या लिखना एम एम अपॉन ए क्यू पी वाई का स्क्वेर और पी जेड के लिए वी जेड का स्क्वेर तो ये आ गया वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर ये एक्सप्रेशन किसका आ गया प्रेशर और ये देखिए सबसे शुरू में हमने किया था वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर इन तीनों का एडिशन क्या होता है v या इस रूट को हटा दीजिए राइट सो दिस p इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यू इन टू वी स्क्वायर What was this v? Velocity. What is m? Mass and total number of molecules. So, what happened? Pure gas ka mass. M a molecule ka mass hai. Total m molecules hai. So, pure gas ka mass kitna hua? M into m. Mass a cube kya hai? Volume. Mass upon volume. Density. Yes. ठीक है? बड़ा छोटा हो गया density of gas. अच्छा. ये एक चीज आई अभी कंप्लीट नहीं हुआ देखिए ये जो हमने निकाला इसमें v स्क्वायर को हमें और डिस्कस करना है v स्क्वायर क्या है वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हमने यहां पर क्या मान लिया टोटल कितने मॉलिक्यूल से Let there be n molecules. इस calculation में हमने ये माना कि हर molecule की velocity v है, 
हर एक का कंपोनेंट bx, by, bz है, तो हमने सबका टोटल कर दिया लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो n मॉलिक्यूल्स में एक की वेलोसिटी v1 है तो दूसरे की v2 होगी तीसरे की v3 होगी v1 वाले के तीन कंपोनेंट होंगे vn, x, vn, y, v1, z। टू वाले के v2x, टू एक्स वी टू वाई वी टू जेड अगर हम उसको लिखते तो हमारा लिखना बहुत बड़ा हो जाता इसलिए मैंने उसको लिखना अवॉइड किया बट नाउ द टाइम हैज कम एंड वी विल एक्सप्लेन इट लेट देयर बी एन मॉलिक्यूल मूविंग विद डिफरेंट फेलॉसिटीज मूविंग विद डिफरेंट फेलॉसिटीज V1, V2, V3. Okay? V1, V2, V3. अगर ऐसा होगा तो हमारा P का एक्सप्रेशन क्या बनेगा Then, P is equal to एन एम अपॉन ए क्यू वी वन एक्स स्क्वेर प्लस वी वन y square plus v z square plus v two हाँ जी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है इसको समझिए एक वॉल्यूम हमने एक पार्टिकल एक पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन है तो उसका क्या लेना है v1 x y z तीनों के स्क्वायर उसका मास कितना है m m b स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम हमने कर दिया तो ये क्या आ गया प्रेशर ड्यू टू दैट वन मॉडल v2 लिख दिया प्रेशर ड्यू टू सेकंड मॉडल v3 लिखा प्रेशर ड्यू टू थर्ड मॉलिक्यूल इस तरह से हम इसको कहां तक ले गए v n y Vn Z square. इस तरह से हमने सब के लिख दिए अब हम यहां n से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे क्योंकि सबको इंडिविजुअल लेके हमने जोड़ दिया पहले हम क्या कर सकते थे एक का लिया n से मल्टीप्लाई किया यहां अब हमने एक का नहीं लिया हर एक का अलग अलग लिया ये मान के कि सबकी वेलॉसिटी वी वन वी टू वी थ्री अलग अलग है ऐसा This is equal to m upon a cube v1 x v2 x v3 x. ये मिलाकर क्या बनेगा? v x v1 v2 v3 और ये कहाँ तक पहुँचेंगे? v n. ये expression आ गया. कितनी टर्म्स हैं ये एन टर्म्स हैं अगर ये एन टर्म्स हैं ये तो हम क्या करते हैं इसको एन से डिवाइड और एन से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने किया इसको एन से मल्टीप्लाई और ये कर दिया एन से डिवाइड एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड अब ये जो एक एक्सप्रेशन बना This is a mathematical expression. और इसके पूरे की वैल्यू हमने लिखी c स्क्वेयर ये वाला c आपको समझना है कि क्या यहां से आया ये c कौन है देखिए v1 कौन है velocity of one molecule. v2 V3 सब की वेलोसिटी इसका हमने क्या किया स्क्वायर सबको ऐड कर दिया ऐड करके उसका एम से डिवाइड किया तो ये उसका क्या आ गया मीन वैल्यू किसकी मीन वैल्यू स्क्वायर 
राइट अब सब की हमने स्क्वेयर किया स्क्वेयर करके उसका मीन निकाला और उस मीन का रूट निकाला और उसकी वैल्यू हमने बनाई सी वट इज सी रूट मीन स्क्वेयर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वेयर ऑफ ऑल वेलोसिटीज वो क्या है सी तो उसका स्क्वेयर करेंगे तो किसके बराबर होगा सम ऑफ एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटी तो रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी क्या होती है रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी इज ए एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज देखिए फिर से मैथमेटिक्स में आप बहुत तरह के एवरेज निकालते हैं जैसे अरिथमेटिक एवरेज अरिथमेटिक एवरेज आपने निकाला टू फोर सिक्स तीनों को ऐड किया थ्री से डिवाइड किया अरिथमेटिक एवरेज आ गया इसी तरह से आप दूसरे तरह के एवरेज निकालते हैं वेक्टर से भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं और ज्योमेट्रिक एवरेज आप निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन वो भी निकालते हैं मोड भी निकालते हैं और और कौन कौन से होते हैं हाँ मीन मोड मीडियम तो होते हैं मीन में भी और होते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ये दो आपने पढ़े हैं ओके एचपी ऐसा और वैसे ही एक क्या होता है मीन स्क्वायर उसमें प्रोसेस क्या होती है जितनी क्वांटिटीज हैं बी वन बी टू बी थ्री सबका पहले स्क्वायर करो और स्टेप याद रखो क्या किया है स्क्वायर फिर सबका सम करो सम करने के बाद उसको एन से डिवाइड कर दो एक क्वांटिटी आ गई एन को जोड़ा और एन से डिवाइड कर दिया तो वो क्या निकल गया मीन पर मीन किसका निकला स्क्वायर का तो उसका स्क्वायर रूट कर लो तो जब स्क्वायर रूट करेंगे क्वांटिटी वापस आ जाएगी वो क्वांटिटी क्या कहला जाएगी रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर आर एम एस वेलोसिटी तो ये आर एम एस वैल्यू ये जो मीन वैल्यू है ये फिजिक्स में बहुत काम आती है क्यों काम आती है क्योंकि हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर उसमें बी का स्क्वायर है तो जब हम मीन निकालना चाहते हैं और एनर्जी लेते हैं ऐसी कोई भी चीज लेते हैं जिसके फॉर्मूले में स्क्वायर आए जैसे हीट इलेक्ट्रिसिटी में आप हीट पढ़ेंगे उसमें भी स्क्वायर आएगा तो हर जगह हमको जरूरत पड़ती है स्क्वायर के मीन की और स्क्वायर के मीन की क्वांटिटी क्या होती है आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो ये है वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर वी थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इसको हमने क्या लिखा सी स्क्वायर वेर सी इज रूट मीन स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे आर एम एस आर एम एस वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल आगे के सारे लेक्चर्स और पूरे लेसन आर एम एस वेलॉसिटी ऑफ मोलिक्यूल सी इसको लेकर ही बनेंगे पूरे के पूरे ओके तो ये सी की वैल्यू आ गई अब आप देखिए एन एम क्या होता है मास ए क्यूब क्या होता है वॉल्यूम तो ये क्या बना डेंसिटी इंटू सी स्क्वेर वॉट इज दिस प्रेशर अब किसी गैस की डेंसिटी तो जो है सो है प्रेशर किस पर डिपेंड करता है सी सी क्या चीज है आर एम एस वेलॉसिटी वेलॉसिटी है मॉलिक्यूल की ठीक है तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ दी गैस मॉलिक्यूल ये हमने उसका एक्सप्रेशन निकाल अच्छा इसमें थोड़ी सी एक और गड़बड़ हुई है थोड़ा सा करेक्शन करना है यहां पर ये अपॉन थ्री इसको हम लोग भूल गए थे लिखना ये ये थ्री यहां आ जाएगा ये वन अपॉन थ्री इसको थ्रू आउट नोट करिए वहां पर लिखा हुआ है ना उसको लाना है तो वन अपॉन थ्री रो सी स्क्वायर ऐसा भी इसको लिख सकते हैं तो P के एक्सप्रेशन हमारे आ गए P इज इक्वल टू वन थर्ड एम अपॉन वी सी स्क्वायर P इज इक्वल टू वन अपॉन थर्ड रो सी स्क्वायर 
What is C? Root mean square velocity. C को आपको बीच में इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए ये इसके दो मेथड हैं या तो आप शुरू से इसको लेके चलो बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या आप पहले सब का वी एक्स वी वाई विजेट कर लो उसके बाद ये वाला एक स्टेटमेंट देके इसको फैला लो फैला के फिर छोटा कर लेकिन आपको ये एक बार एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय n जब नीचे n लाओगे तो सामने भी n आएगा तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ ए गैस इट डिपेंड्स अपॉन रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ दी गैस ठीक है बस आज यही खत्म करते हैं